Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primera sesión o serie de entrevistas que vamos a tener con Marianne Dessler eh, para conocer más de ella y para conocer más de, de Robert y de todo su legado. Mi nombre es Verónica Bonilla, soy consultora de TRE y gerente de la oficina de la asociación en este momento. Y conmigo está Paula Arango, practicante de TRE, de TRE perdón, quien nos va a ayudar con la traducción a español. Eh, Paula, gracias por estar aquí, por ayudarnos con esta traducción. Y Marianne, bienvenida. Muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Es un honor para toda la comunidad y para la asociación poder conocer más de ti, de Robert y de todo el legado. Gracias. Uh, good evening, uh, Marianne. Uh, good afternoon. Uh, welcome and thank you very much for being here today and especially for accepting this invitation. It is an honor for us and for the association and the community to have you here uh, to, uh, to try to understand more and get to know you and your family more. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, para comenzar les quiero contar un poco de Marianne. Eh, Marianne fue administradora de la Asociación de Respuesta Espiritual durante 18 años y durante 24 años se desempeñó como miembro de la Junta. Estuvo casada con Robert Dessler durante 36 años y lo conocía desde muchos años atrás. Eh, aprendió la terapia de respuesta espiritual cuando Robert desarrolló la técnica y en 1991 jugó un papel decisivo en la organización de la Asociación de Respuesta Espiritual, eh, con una junta inicial de tres o cuatro estudiantes muy dedicados y Robert Dessler. Uh, Marianne, that was uh, your biography. Uh, do you want me to translate it or you already have that translation? I already have that. <laughs> okay, perfect. Entonces, bueno, nosotros, me refiero a la comunidad, Marianne, conocemos a Robert como el creador de TRE y de reestructuración espiritual, y hoy queremos conocerlo más desde su parte humana. We mean, the community, and all of us know Robert as the master of SRT and SPR. Today we want to know him as a human being. So we're going to start this interview asking you, where and when was Robert born? Eh, cuéntanos dónde nació, eh, cuándo nació Robert y cómo fue su infancia o cómo era su familia. Robert was born July 4th, 1926 in Michigan, USA. Robert nació el 4 de julio de 1926 en la ciudad de Michigan en Estados Unidos. He was the oldest boy of five children with three older sisters. Él era el él era él pertenecía a una familia de cuatro hijos, él era el mayor de cinco hijos, perdón, él era el mayor de los tres hombres y dos hermanas. And his mother supported them by cleaning houses, doing laundry, um, ironing, crocheting. Su mamá lo soportaba o los crió siendo eh, una persona que ayudaba a limpiar casas. Eh, ella hacía crochet, limpiaba, hacía, eh, planchaba ropa para la gente. En general, hacía labores domésticas. The family always had welfare, food, and used clothing. Eh, ellos recibían eh, ropa usada y vivían del, de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Because of the welfare food, Robert as an adult didn't like to eat any more prunes or cornmeal dishes, but he did still like beans. Eh, debido a que toda la vida comió comida de, de, de la, de, que les daban regalada, cuando Robert fue adulto, nunca más quiso volver a comer ciruelas ni comer eh, maíz. Sin embargo, siempre le quedaron gustando los frijoles. 
Robert always worked to help the family. Robert siempre trabajó para ayudar a su familia. He was the little man his mother depended on. Era el hijo, el hijo pequeño del cual la mamá dependía. Es decir, su mamá dependía with, de él. He played with his brothers and sisters. Él jugaba con sus hermanos y con sus hermanas. Eventually, Robert grew to add to the family support by digging gardens, hauling water, and delivering newspapers, often with, often with holes in his shoes. Eh, eventualmente, él creció y empezó a ayudar económicamente a la familia, haciendo, repartiendo periódicos en rutas para, en rutas eh, en, lo, en los diferentes eh, vecindarios. Él cortaba pasto, eh, ayudaba a regar las plantas y lo que era increíble es que siempre tuvo huecos en sus zapatos. And this was difficult because in Michigan, USA, it's very cold and snowy in a long winter. Y esto definitivamente es muy difícil porque en la ciudad de Michigan, en los Estados Unidos, es una ciudad muy fría donde neva mucho y los inviernos son muy largos. Marianne, ¿te acuerdas de alguna anécdota divertida que contara de su infancia? Marianne, do you remember a funny anecdote or a story that he told about his childhood? Bob, as he was called, had early morning and evening newspaper routes. Um, and you can do okay. that. Eh, Bob, como le decían a él, eh, su, su apodo, él tenía una ruta para repartir periódicos en la mañana y en las tardes. At one place, a big old rooster always came after him to peck at him every delivery. Eh, en una de esas rutas, en una de las casas, había un gallo bastante grande que siempre se le acercaba y le, y le picoteaba cuando él llegaba. Well, one time, Robert was not in the mood for fending off that rooster to get his newspaper to the porch. Un día, definitivamente, Robert no estaba con, con el ánimo para, para enfrentar a este gallo cuando tenía que entregar el, el periódico. And he threw the newspaper at the rooster. Y le botó el periódico en la cabeza al gallo. Robert was afraid that he had killed the rooster who was flopping about on the ground, but the rooster lived to not pick Robert again. Eh, en ese momento, Robert estaba muy asustado porque pensó que, uh, porque, que había matado al gallo del golpe que le pegó con el periódico porque terminó botado en, en, en el pasto, eh, aleteando y finalmente se quedó quieto. Robert was relieved that no one saw him as the family needed his wages. Eh, Robert estaba bastante aliviado que definitivamente nadie de la familia vio lo que había sucedido porque él necesitaba mantener su, su trabajo y seguir repartiendo el periódico. Y su adolescencia, Marianne, cuéntanos un poco más tarde. Más tarde, digamos, en, en su adultez joven, ¿Qué le gustaba? ¿Qué le interesaba? ¿Si tenía algún hobby o algún deporte? In his adolescence or in his early child, early young adult, sorry, what did he like? What interested him? Uh, did he have any hobby? Did he play any sports? What did he study? Well, all the Death Slur children had to work to help support the family because it was very, very difficult for them. Eh, para la familia de, de, de Robert, eh, la realidad fue que todos sus hermanos, incluyendo él, tuvieron que trabajar desde muy pequeños. So he had little time to go out for things like sports, but of course they did play together. Eh, entonces, pues definitivamente no había tiempo suficiente para, para jugar algún deporte o, o hacer algún deporte, pero lo que hacían es que ellos jugaban entre ellos. As a young teen, he spent his summers working on an uncle's dairy farm till and um, he drank so much milk that he grew 
tall. <risa> eh, en su adolescencia él trabajaba en, en la finca lechera de uno de sus tíos y nos cuenta Merian que eh, él tomó tanta, tanta leche que se hizo muy alto, que creció bastante. Era una persona muy he alta. He ended up in a wheelchair for three months until his muscles and ligaments could grow strong enough for him to stand and walk again. Y como creció tanto y tan rápido, sus, sus eh, músculos no estaban eh, lo suficientemente fuertes, que terminó en una silla de ruedas, esperando a que estos se fortalecieran lo suficiente para poderlo sostener. Sundays were, the, were important church times for the family, and especially for Robert. He liked to learn and he liked to sing. And Rob, well, I'll let you say that. <laughs> Los domingos eran un día muy importante para la familia porque los domingos ellos iban a misa y a Roberto especialmente le gustaba mucho ir a misa y le encantaba no solo aprender y escuchar lo que el sacerdote decía o el ministro decía, sino le encantaba cantar. Robert began not only going to the Methodist church, but attending meetings at the Salvation Army charity nearby. Eh, ellos iban a una iglesia eh, metodista y adicionalmente eh, él empezó a ir a, a Salvation Army, no, no, no reuniones de, 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 de It's a charity group that, that helps people and also um, tries to teach high values like no drinking. Good work. Es un grupo de caridad muy conocido en los Estados Unidos que enseña eh, valores y especialmente eh, ayuda a las personas a permanecer por fuera de las drogas, el alcohol, etc. Well, Robert liked the songs and the sermons at both places, so he often went to both. Entonces a él principalmente le gustaban mucho los cantos y, y la música de estos dos lugares y en especial los sermones. Entonces como que se, se identificó mucho con estas dos eh, instituciones. Well, the family, Robert's family there, they received support constantly from the Salvation Army Charity. Y esta, 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 este grupo de caridad, el Salvation Army, les daba... Eh, les ayudaba económicamente a la familia de Robert. For Robert's happiest Christmas ever, as a youngster, the Salvation Army gave him a cowboy hat and his mother made him a cloth cowboy vest. Eh, la Navidad más feliz de Robert fue una en la que el, en que el grupo de caridad le regaló un, un sombrero de vaquero y su mamá le cosió un, un eh, chaleco de vaquero. As an adult, he loved reading Western novels, and of course, John Wayne was his favorite movie character. Eh, eh, siempre fue, eh, siempre fue, le encantaba las películas de vaqueros. Eh, leía mucho sobre eh, historias y novelas eh, de, de, este, de este tema y John Wayne fue su, su actor favorito, eh, su gran actor, o sea, era como su ídolo eh, de pequeño que admiró siempre, profundamente. My sister gave him a John Wayne picture and he hung it in his office. <laughs> La hermana de Mary Ann le regaló a Robert una, una fotografía de John Wayne y él la imprimió y la, la, la enmarcó y la puso en su oficina. En college, after he'd been in the Navy, he made friends with many of the young people, particularly since he also started studying at the University of um, Arizona. Eh, después de ir a la Armada, y de, eh, él entró a, un, a, un, eh, a una universidad, lo que, lo que en Estados Unidos se llama un college, y, a, y allí hizo muchos amigos. So they went swimming often. Y les encantaba ir a nadar. And Robert started electrical engineering, but he didn't finish that degree. 
él, él, él empezó a estudiar ingeniería eléctrica eh, cuando, cuando arrancó su universidad, pero no, no terminó eh, la ingeniería. He got married and had four children instead. <laughs> en vez se casó y tuvo cuatro hijos. He helped build several churches and many homes because he liked to work. And he, that was one of the ways he made friends. And the, one of the ways he felt part of community. Eh, él, trabajaba, él, él trabajaba con muchas iglesias y ayudó en la construcción de muchas de ellas. Eh, él permanecía mucho tiempo eh, en, estas, eh, en estas comunidades y allí fue donde hizo eh, la, gran, la mayor cantidad de amigos. Later at age 54, and after three tries, he was finally admitted to Unity Ministerial School. A los 54 años y después de intentarlo durante muchos años, finalmente fue aceptado para estudiar para ser ministro de la comunidad Unity, en, que es una religión en los Estados Unidos. He was determined on that goal and even had to redo his English grammar studies for this. Eh, él estaba completamente enfocado a, a, a tener este, este grado y, y, sí, y fue muy estudioso en esto. Inclusive eh, volvió a, a estudiar gramática y, y lectura para poder eh, perfeccionar su, su comunicación. By this time, he had read many spiritual authors, especially metaphysical and Eastern writings. Para este entonces, Robert había leído muchos autores espirituales, específicamente eh, de metafísica y de, y de estudios orientales. At age 56, he used those additional credits to finish college for a bachelor's degree, um, well, as a bachelor of science degree in pastoral counseling. A los 56 años, finalmente logró su, su grado en, eh, en lo que ellos llaman eh, consejero pastoral y utilizó varios de los créditos de, de esos estudios que él había hecho para obtener ese grado. Some of his credits were from attending ministerial school, but also He was working for the Unity's Worldwide Telephone Prayer Service. Eh, estos créditos adicionales de los que me había estado hablando eh, provienen principalmente de trabajar con la iglesia Unity en, en prestar servicios telefónicos eh, de oración y también de atender eh, eh, estudios que la que la misma universidad prestaba. His job was to answer the telephone requests and to pray with the people calling and also to pray over the written requests that were mailed in. Su trabajo consistía en contestar eh, la llamada y rezar con las personas eh, que estaban llamando y adicionalmente era eh, también consistía en rezar eh, por los eh, servicios que se les pedían a través de, de cartas o correos. Es decir, si alguien quería escribir, por favor, recen por mí para esto, ese era el trabajo de Robert. Marian, ¿Robert era introvertido o era extrovertido? Uh, Marian, uh, ¿was uh, Robert an extrovert o an introvert? Well, everyone knows that he was very enthusiastic about sharing SRT. Todos sabemos que, o lo, lo, lo que nos conocimos, sabemos que él era un entusiasta y, 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 y era un entusiasta sobre todo en lo que tenía que ver con el TRE. And he could talk about SRT at the drop of a hat. Y podía hablar de TRE a sí mismo, o sea, como... Bajado del, del cielo. <laughs> so most everybody thought he was an extrovert. 
Así que todo el mundo pensaba que él era un extrovertido. But he was not. Pero no lo era. Every day he needed time to retreat for quiet time to feed his own soul. Todos los días él necesitaba su espacio personal para acogerse y trabajar en su propio en su propio trabajo espiritual. And this was often hard for students when we traveled because they wanted to be with him in the evening as well, but he wanted e evenings to be more alone. Y esto era muy complicado cuando ellos viajaban o hacían cursos eh, porque los estudiantes básicamente querían absorber todo el tiempo de Robert y todas las noches Robert prefería estar solo y guardar un espacio para él. ¿Ustedes cómo se conocen, Marianne? ¿Cómo empieza su vida juntos? Uh, Marianne, how do you two meet? When, uh, when, when do you know each other? How do you start your life together? I met Robert at a presentation for forming a spiritual group interested in learning about yoga and things. Yo conocí a, a Robert eh, cuando ingresé a un grupo eh, en, lo, en el cual queríamos, eh, teníamos intereses comunes para aprender y empezar a practicar yoga. At that time, I was married to my first husband, Dale Arneson. Para él. Para ese momento, yo estaba casada con mi primer esposo, eh, Dale Arson, y Dale, el hermano de Dale, era quien estaba organizando este, este grupo. Now, I and Dale and Robert and four others formed a group, a study group for spiritual topics and self-improvement. Entonces, eh, tanto mi, mi primer esposo, Dale, eh, Robert, yo y otros cuatro estudiantes nos eh, conformamos el grupo para empezar a estudiar, practicar y compartir nuestras experiencias. That group began in 1969 and we discussed various works of teachers and one that we liked very much was Ram Das. Este grupo empezó en 1969 y eh, discutíamos varios autores y uno de nuestros preferidos se llamaba Ram Das. Weekly we studied, shared personal and spiritual growth incidents as well as meditated together for about six years. Durante seis años nos reunimos semanalmente para discutir nuestras prácticas, comentar cómo, cómo habíamos mejorado, cuál, qué era lo que más funcionaba para unos, para otros. Robert helped my first husband to build a two-story house on our country property. Uh, Robert le ayudó a mi primer esposo a construir eh, una casa de dos pisos eh, a las afueras de la ciudad. After my first husband, Dale, left Washington State, I filed for divorce. Eh, mi esposo, mi primer esposo, Dale, decide irse del estado de Washington y, y yo decido eh, divorciarme de él. And the few of us that were still left, we continued to have spiritual meetings. Sin embargo, los pocos que quedábamos en el grupo seguimos reuniéndonos todas las semanas eh, para discutir eh, en nuestro grupo que ya lo teníamos conformado. Robert liked coming out to the country in the woods and he loved picking mushrooms every spring and he helped with my garden. A, a Robert le, le encantaba pasar tiempo eh, en el, en, en, a las afueras de las, eh, en las fincas y adicionalmente él me ayudaba mucho con mi jardín y pasaba y le encantaba ir en los veranos a recoger hongos. Now one day Spirit took a hand and told us both at the same time that we should be more than friends. Un, un día Espíritu eh, intervino y al mismo tiempo a cada uno nos dijo que nosotros teníamos que hacer algo más que amigos. 
It was an evening at a church supper. Robert came in, looked at me and said, hi. Eh, fue una noche eh, en una, eh, fuimos a, a una comida en una iglesia y Robert se me acercó y me dijo, hola. And in his mind, he heard, you've been trying to understand love, there it is. Y en su, en su, en su cabeza, Robert escuchó, tú llevas tratando de entender qué es el amor, ahí está. And for me at that time, y para mí, en ese momento, I saw a cartoon picture of a bird hit on the head and things going tweet, tweet, tweet and hearts all over. Yo vi en mi cabeza una caricatura de un pájaro pegándome, pegándole, pegándome en la cabeza y haciendo sonidos tweet, 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 tweet. Y muchos, muchos corazones alrededor. So naturally, we had to do some thinking and talking about this. Entonces, pues naturalmente teníamos que hacer, no solamente pensarlo, sino <laughs> teníamos que hablarlo. <laughs> When Robert moved to Missouri a few months later to Cuando start ministerial school with Unity, we corresponded and we telephoned. Eh, unos meses más tarde, eh, Robert tiene que eh, mudarse al estado de Missouri para arrancar sus estudios eh, como ministro. Entonces, en ese momento, nosotros empezamos a escribirnos cartas y a hablar telefónicamente. I married Robert in July of 1977. Y finalmente nos casamos en julio de 1977. He was beginning ministerial school and I began the school the next year. Eh, yo, eh, Robert estaba estudiando para ser ministro y Marianne empezó a estudiar eh, lo mismo el siguiente año. So we served as partners at home in church work, the SRA, and with all our continued spiritual learning. Entonces empezamos a servir eh, como pareja, eh, como ministros, eh, ayudábamos en la iglesia, trabajábamos con la asociación eh, CRA, y en, eh, era un trabajo en equipo de los dos. Marianne, ¿cómo era Robert como hijo? como esposo y pues cuántos hijos tienen ustedes. Marianne, what was Robert like a son, a uh, husband? How many children do you have? As a child and adult, he was very attuned to his mother who had some psychic ability and she didn't have a telephone. She didn't need one <laughs> for him. She would call from her mind to him and he would go to her. Eh, desde muy pequeño e inclusive a medida que fue creciendo, eh, Robert siempre tuvo una conexión muy cercana con, una conexión cercana casi que psíquica con su mamá. Eh, eh, telepáticamente ellos se podían llamar, nunca necesitaron un teléfono. Ellos se llamaban mentalmente y, y, y se contestaban. How many children do you have? We have no children together. No, From his first marriage, he had four. Eh, nosotros no tenemos hijos juntos. Eh, Robert tiene cuatro hijos de su primer matrimonio. And Diane is Detzler. <clears throat> Diane is his only daughter. And she came to live and work with us from the very beginning of SRT. Eh, su hija es la única hija mujer, eh, Diane, 
y ella se vino a vivir con ellos desde muy pequeña y empezó a trabajar eh, con ellos en la asociación de Tere. I had two daughters from my first marriage. Yo tengo dos hijas de mi primer matrimonio. Robert easily accepted my girls who were young women off on their own jobs and so on. And um, I accepted his children too. Eh, Robert aceptó y, y, y acogió a mis dos hijas desde que fueron muy jóvenes y las invitó siempre a trabajar con nosotros y a ser parte de la familia. Y así mismo hice yo. His ex-wife invited us to their family holiday gatherings. Su, la ex esposa de Robert nos invitaba a celebrar con ellos eh, algunas eh, Christmas. Eh, algunos holidays que pues son eh, festividades como Navidad, como el cuatro, la celebración del 4 de julio, etc. And we invited her and of course all her children to be part of our 4th of July picnic and fireworks. Eh, todos los años nosotros celebramos el 4 de julio haciendo un picnic y siempre, por supuesto, invitamos a, a la ex señora de Robert y a toda la familia. Fourth of July was a big time because not only was it the country birthday, but it was Robert's birthday. El 4 de julio es, es una fecha muy importante, no solo porque es eh, la celebración de la independencia, independencia de los Estados Unidos, sino también es el cumpleaños de Robert. Entonces, es una fecha muy especial para nosotros. We all learn to respect and get along. Nosotros todos aprendimos a respetarnos y a llevarnos bien, a, 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 a estar todos juntos. Uh, how was Robert uh, as a husband? Having a business partnership with Robert as well as marriage took special study and work. Uh, tener a, a Robert como esposo y además como compañero de trabajo y socio de trabajo eh, nos costó bastante trabajo y estudio. He became busy and busier, so it took time. It, we had to remember to have special time programmed for us to be together. Como siempre había tanto trabajo y estábamos tan ocupados y cada vez había más eh, menos tiempo para estar juntos, tuvimos que aprender a programar espacio para los dos. Sometimes I insisted that Robert take time away from SRT. Me tocaba insistirle y eh, pedirle a Robert que, toma, que sacara tiempo para mí de, de lo que él le dedicaba a hacer. He often would go off to the ocean. Visit the ocean. Nos costaba mucho ir a, al mar y buscábamos espacios para ir al mar. Diane lived and worked with us, and her daughter Andrea was born and raised in our household. I, Diane no solamente vivía con nosotros, sino que trabajaba con nosotros. La hija de Diane, Andrea. Eh, nació mientras que ella vivía, na nació y creció en nuestra casa. Robert became papa. Robert entonces. Or Andrea. Uh, and he taught her lots of songs because he both liked to sing. Perdón. Eh, Robert entonces se convirtió en abuelo. Eh, papa era su apodo. Y ellos dos los tenían gran interés por la música. Entonces cantaban muchas canciones juntos. Robert had perfect pitch. Eh, and Robert, so did Andrea. Robert tenía entonación perfecta y así mismo eh, la tiene Andrea. So every week 
when we would be driving into town, maybe go out to dinner, we would be singing in the car. Entonces, todas las semanas, si salíamos a hacer cualquier vuelta, íbamos a hacer mercado o a dar una vuelta por, por la ciudad, siempre, siempre cantábamos en el carro. ¿Y cómo era Robert como amigo? How was Robert as a friend, Marianne? Well, he had little time for friends as a child and as a teen, but um, in the Navy and after the Navy, um, he had time to play and make friends and uh, he met some young people and they used to have swimming parties. De, de pequeño, cuando era niño, él prácticamente no tenía tiempo para, para amigos. Sin embargo, cuando fue a, al ejército, específicamente a la marina, y luego cuando empezó a estudiar en el colegio, hizo, hizo amigos y les encantaba hacer eh, piscina, eh, fiestas de piscina, fiestas en la piscina, are, alrededor de una piscina. And in his later years, a few of his students and some of the board members became friends of his. And they supported him for life. Y más adelante, cuando, cuando eh, se hizo muy cercano a muchos de sus estudiantes, de estudiantes de TRE específicamente, y eh, se hizo muy amigo de uno de algunos de los miembros de la junta directiva, que fueron sus amigos hasta el final de su vida. And of course, Robert enjoyed his students and their enthusiasm as well as his clients. Y por supuesto, Robert era muy entusiasta y, y, era, y se divertía mucho con, con sus estudiantes y era, apreciaba mucho las historias de ellos. Y... Y... Y, y, y como que disfrutaba mucho el tiempo de sus estudiantes y de sus clientes. ¿Cómo se veía a sí mismo? ¿Y cómo lo veían los demás, Marianne? How did Robert he saw himself? And how did other people saw him? Robert always was aware of his early poor beginning and those strong work habits survived. Robert siempre estuvo muy, muy, ate, muy consciente eh, de, su, de su infancia eh, siendo muy pobre, siendo muy difícil. Y eso le, le inculcó unos, a, unos, unos hábitos de trabajo muy fuertes. With SRT, He tried to listen, counsel, teach, and write what he felt spirit directed him. Eh, por lo tanto, cuando él arrancó su tere, eh, para él era muy importante ser muy ordenado y escribir, escuchar y aconsejar lo que espíritu le decía a él. He saw himself as a quiet man, blessed to be able to help others. Él se veía como una persona muy callada que estaba dispuesta o bendecida a escuchar a otros. ¿Cómo lo ve? How did others see him? Saw him? He saw him as an extrovert, which he wasn't. Lo veían como un extrovertido, lo que definitivamente no era. His singing in class made him seem extroverted. Como él cantaba en clase, eh, hacía como si él fuera muy extrovertido. Singing was a great pleasure for him. Cantar era un gran placer para él. He usually spent his leisure time being for gardening. Él usaba su tiempo libre o lo, el tiempo, poco tiempo que le quedaba haciendo jardinería y leyendo. He was a simple man with a big desire to help and a huge mission. Era una persona simple con un gran deseo de ayudar y una misión muy grande. We might be on a four-week teaching trip 
and after two weeks he was ready to go home. Eh, si nosotros teníamos un viaje de cuatro semanas eh, para dar un, una conferencia o, o hacer alguna cosa, a las dos semanas él ya estaba listo para regresar a casa. Robert was a homebody and only his sense of spiritual calling had him traveling sometimes five and six weeks at a time. Robert era una persona casera, era una persona hogareña, le gustaba quedarse en casa. Era solamente por su llamado espiritual y por lo que Espíritu le decía que él salía de su casa en esas jornadas largas de trabajo tres hasta cinco semanas. He disliked board meetings very much. No le gustaba para nada las juntas directivas. <laughs> and his last week of life, I had to be very careful. Y en la última semana de su vida, yo tuve que ser muy cuidadosa. He might awaken and get out of bed and be struggling out the door in his pajamas. Porque eh, yo tenía que estar muy cuidadosa que no se me parara y empezara y se me fuera volado corriendo en, sus, en su ropa de, de dormir, en su pijama. He said they were waiting for him and he had to go to his meeting. Él, él decía que tenía que salir corriendo ya mismo porque lo estaban esperando en su junta, en su reunión. This was in his half wake aware, awareness. Eh, fue cuando él estaba medio inconsciente, o sea, no estaba en sus cinco sentidos. I believe he had a sense of mission for his next assignment. Estoy segura que él estaba convencido que tenía que seguir adelante con su siguiente tarea. Marianne, ¿hay algo más que quisieras que todos supiéramos de Robert? Uh, is there anything else you want to tell us about Robert, Marianne? Well, besides SRT and reading and caring for our yard, Robert liked to fish. Bueno, además de eh, cuidar nuestro jardín, eh, estar siempre pendiente de ser ti, de, de, del tere y de leer, a Robert le encantaba pescar. When we moved to a house, bought a house on a lake in 2001, he bought an old wooden boat. En 2001, cuando compramos una casa a, al borde de un lago, eh, Robert compró un barco de madera, una canoa de madera. And he drove out into the lake and with the fishing line dragging behind him. Y él se montaba en su canoa y ponía una, una caña de pescar atrás y simplemente eh, navegaba. He rarely caught anything. Nunca cogió nada o casi que nunca logró. Pues, And that wasn't the purpose of the boat, I don't think. Y básicamente ese era el propósito. However, he did also go deep sea fishing and went for salmon and for tuna. And often he was the only one on the boat who caught anything. He said he called to them. Um, algunas veces él salió a pescar a las afueras en mar abierto en busca de coger salmón, eh, atún y la realidad es que era prácticamente él era el único que lograba coger algo, que lograba pescar algo. Eh, además que era tan afortunado que cogía los más grandes. ¿Qué, qué era lo que él decía? No. No. And Robert would even can the tuna himself in jars. Inclusive, salmon. después de, de, de pescar, él mismo se encargaba de filetear eh, los pescados y los metía en unas, en unas latas. It was delicious. <laughs> y era realmente delicioso. Oh, yes, I forgot. Robert loved tacos and habaneras. 
se me había olvidado. A Robert le encantaban los tacos y los, y los habaneros. We had to make two or three trips a week to go to Taco Bell just for Robert. Teníamos que ir básicamente dos o tres veces a la semana a Taco Bell porque le encantaba este restaurante de comida rápida de tacos en Estados Unidos. ¿Cuál sería para ti el título de la biografía de Robert, Nevia? Y... What, if, you, if, if you were writing a biography or Robert's biography, what would be the title of uh, that book? A man with a mission from spirit or spirit called and he accepted. Un hombre con una misión de espíritu o espíritu lo llamó y él aceptó. Marian, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo que tenemos destinado para la entrevista de hoy. Pero eh, para todos los que están aquí, les cuento que el 25 de agosto a esta misma hora vamos a seguir con la segunda parte de esta, de esta entrevista. Eh, y gracias nuevamente por aceptar la invitación de la asociación para esta entrevista. Siempre es un honor tenerte aquí. And thank you again for accepting this invitation and being here today. It, it is always an honor to have you here. Thank you, Paula. Thank you, Veronica. My pleasure. Thank you very much. Thank you, Maria. Y a todos los espero el 25 de agosto en la parte 2 de esta conversación con Marianne a esta misma hora. Y para los que no alcanzaron a llegar o no se conectaron, las grabaciones quedan en los canales de YouTube de la asociación. Eh, por pedido de Merian, la meditación no va a quedar grabada, solamente la entrevista. Eh, pero bueno, los espero a todos entonces en agosto y un abrazo muy fuerte. Um, we hope to see you uh, next August the 25th at this uh, same time and in this same channel in the second part of Conversations with Marianne. Um, For those who weren't able to connect today, the meditation is at the, all this session is gonna be recorded except for the meditation. Uh, thank you very much for being here today and uh, see you very soon. Bye-bye, Marianne, thank you very much. My pleasure. Gracias a todos por conectarse.